ఏదైనా పెద్ద స్టార్ మూవీ రిలీజ్ అయితే బుక్ మై షో విల్ హ్యావ్ ఫ్లక్చువేటింగ్ ఆర్ అన్ప్రిడిక్టబుల్ రూట్స్ సో అప్లికేషన్స్ లైక్ బుక్ మై షో షుడ్ బీ యూజింగ్ ఆరిజెంటల్ స్కేరింగ్ నేను బిల్డ్ చేసిన వెబ్ అప్లికేషన్ పాపులర్ అయ్యే కొద్దీ నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ హిట్టింగ్ ది సర్వర్ విల్ ఇంక్రీస్ బికాస్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ యూజింగ్ మై అప్లికేషన్ విల్ ఇంక్రీస్ హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ న్యూ సిరీస్ ఆన్ హై లెవెల్ డిజైన్ ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్లో డిఎస్ఏ అండ్ లో లెవెల్ డిజైన్ మీద ప్లేలిస్ట్ చేసుకున్నాం ఇన్ అడిషన్ టు దాట్ డిఫరెంట్ రియల్ లైఫ్ అప్లికేషన్స్ని తీసుకుని వాటిని యూట్యూబ్ లైవ్స్లో డిజైన్ అండ్ కోడ్ చేస్తున్నాం టుడే లిస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యే న్యూ ప్లేలిస్ట్ ఆన్ హై లెవెల్ డిజైన్ డిఎస్ఏ అండ్ లో లెవెల్ డిజైన్లో మనం ఎక్కువగా కోడ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఎస్పెషల్లీ లో లెవెల్ డిజైన్లో కోడ్ని ఎలా రాస్తారు ఎలా స్ట్రక్చర్ చేస్తారు అనే వాటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసాం ఇక్కడ మన పాయింట్ ఆఫ్ ఫోకస్ కోడ్ మీద కంటే హౌ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్ అనే దాని మీద ఉంటుంది ఒక అప్లికేషన్ కంప్లీట్గా ఎంటర్ అండ్ పని చేయాలి అంటే ఇట్ రిక్వైర్స్ మల్టిపుల్ సిస్టమ్స్ టు వర్క్ టుగెదర్ ఈ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్లో డిఫరెంట్ కోడ్స్ రన్ అవుతూ ఉంటాయి ఎవ్రీ సిస్టమ్ హ్యాజ్ ఇట్ ఓన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇప్పుడు ఈ సిస్టమ్స్ అన్నీ కలిసి ఒక చోటుకు వచ్చి ఇఫ్ దే కమ్యూనికేట్ విత్ ఈచ్ అదర్ అండ్ వర్క్ టుగెదర్ దెన్ విల్ గెట్ అ ఫంక్షనల్ అప్లికేషన్ సో ఎనీ ఫంక్షనల్ వెబ్ అప్లికేషన్ హ్యాజ్ ది స్ట్రక్చర్ క్లయింట్ సర్వర్ అండ్ డేటా పేస్ మన డిఫరెంట్ వెబ్సైట్స్తో కానీ వెబ్ అప్లికేషన్స్తో కానీ ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలంటే మనం జనరల్గా బ్రౌజర్ని కానీ మొబైల్ ఫోన్ని కానీ వాడతాం సో మనం వాడే బ్రౌజర్స్ ఆర్ మొబైల్ ఫోన్స్ ఆర్ కాల్ క్లయింట్స్ ఇప్పుడు ఒక బ్రౌజర్లో యూ విల్ ఎంటర్ ద యూఆర్ఎల్ ఆఫ్ అన్ అప్లికేషన్ మీరు యూఆర్ఎల్ ఎంటర్ చేయగానే ఒక అప్లికేషన్ లోడ్ అవుతుంది మీ బ్రౌజర్లో ఆ అప్లికేషన్ ఎలా లోడ్ అవుతుంది ఆ అప్లికేషన్కి సంబంధించిన కోడ్ ఈజ్ రన్నింగ్ ఇన్ ద సర్వర్ సో వెన్ ఎవర్ ఫ్రమ్ యువర్ క్లయింట్ ఇట్ మే బీ ఏ బ్రౌజర్ ఆర్ ఎ మొబైల్ ఫోన్ వెన్ యూ ఎంటర్ ద యూఆర్ఎల్ ఒక రిక్వెస్ట్ క్లయింట్ నుంచి సర్వర్కి వెళ్తుంది మీ రిక్వెస్ట్ని బట్టి సర్వర్లో ఒక కోడ్ రన్ అయ్యి ఒక రెస్పాన్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది సర్వర్ క్లయింట్కి వెన్ సర్వర్ రెస్పాన్స్ విత్ రెస్పాన్స్ అప్పుడు మీ బ్రౌజర్లో యూ కెన్ సీ సంథింగ్ గెటింగ్ లోడెడ్ సో ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ని వాడాలి అంటే క్లయింట్ నుంచి సర్వర్కి రిక్వెస్ట్ వెళ్ళాలి ఈ సర్వర్ క్లయింట్ చేసిన రిక్వెస్ట్ని బట్టి ఆ రిక్వెస్ట్కి సంబంధించిన కోడ్ని రన్ చేసి ఒక రెస్పాన్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది ఈ రెస్పాన్స్ రిటర్న్ చేసేటప్పుడు ఇట్ మైట్ నీడ్ సమ్ డేటా ఫ్రమ్ ద డేటా బేస్ అలాంటి కేసెస్లో సర్వర్ డేటా బేస్కి ఒక రిక్వెస్ట్ పెడుతుంది డేటా బేస్ విల్ రెస్పాండ్ విత్ రెస్పాన్స్ అండ్ యూజింగ్ దాట్ రెస్పాన్స్ సర్వర్ విల్ రెస్పాండ్ బ్యాక్ టు ద క్లయింట్ సో దిస్ ఈజ్ బేసిక్ వెబ్ అప్లికేషన్ సెటప్ ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే దిస్ సర్వర్ ఇస్ ద సెంటర్ పాయింట్ అండ్ దిస్ సర్వర్ హ్యాండిల్స్ ఎవ్రీథింగ్ కొన్ని వేల లక్షల మంది ఒక సర్వర్ని హిట్ చేస్తూ ఉంటారు యూజింగ్ బ్రౌజర్స్ ఆర్ మొబైల్ ఫోన్స్ ఆ యూజర్స్ని ఆథెంటికేట్ చేయడం వాళ్ళు చేసిన రిక్వెస్ట్కి సంబంధించిన లాజిక్ ప్రాసెస్ చేయడం ఆ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్కి ఏదైనా డేటా కావాలి అంటే డీబీని క్వైరీ చేయడం ఇవన్నీ సర్వర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ క్లయింట్ నుంచి సర్వర్కి రెండు రకాల రిక్వెస్ట్ వస్తాయి రీడ్ రిక్వెస్ట్ అండ్ రైట్ రిక్వెస్ట్ రీడ్ రిక్వెస్ట్ అయితే సర్వర్ డేటా బేస్కి వెళ్ళి రీడ్ రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది అదే రైట్ రిక్వెస్ట్ అయితే క్లయింట్ కొంత డేటాని సర్వర్కి పంపిస్తుంది ఆ డేటాని సర్వర్ డీబీలోకి రైట్ చేస్తుంది సో మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే ఈ సర్వర్ని హిట్ చేసేది ఒక్కొక్క క్లయింట్ ఉంటాడు కొన్ని వేల లక్షల మంది క్లయింట్స్ ఉంటారు సో దెర్ విల్ బీ మల్టిపుల్ రిక్వెస్ట్ గోయింగ్ టు ద సర్వర్ మీ అప్లికేషన్ని వాడి యూజర్స్ పెరిగే కొద్దీ ఈ సర్వర్ మీద లోడ్ అనేది పెరుగుతుంది బికాస్ దేర్ విల్ బీ టూ మెనీ రిక్వెస్ట్ కమింగ్ టు ద సర్వర్ సో వాట్ ఎవర్ ద సెటప్ దట్ వీ డిస్కస్ హియర్ ఇట్ విల్ వర్క్ వెన్ ద యూజర్ బేస్ ఇస్ స్మాల్ బట్ వెన్ యువర్ యూజర్ బేస్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ వెన్ దేర్ ఇస్ అ గ్రోత్ ఫర్ యువర్ అప్లికేషన్ దేర్ విల్ బీ టూ మెనీ రిక్వెస్ట్ కమింగ్ టు ద సర్వర్ ఇలాంటి కేసెస్లో ఏం జరుగుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం కన్సిడర్ ఎ సింగిల్ రిక్వెస్ట్ కమింగ్ టు ద సర్వర్ ఈ సింగిల్ రిక్వెస్ట్ ఈ సర్వర్లో ఉన్న సిపియూని ర్యామ్ని రెండింటిని కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది ఈ సర్వర్కి ఒక రిక్వెస్ట్ వస్తే ఈ రిక్వెస్ట్ని సర్వ్ చేయడానికి ఈ సర్వర్లో ఉన్న సిపియూలో ఉన్న ప్రాసెసింగ్ పవర్ కొంత యూజ్ అవుతుంది మనం ఓఎస్ వీడియోలో మాట్లాడుకున్నట్టు సిపియూతో పాటు మనకి ర్యామ్ కూడా ఉండాలి సిపియూ ఎప్పుడైతే ఈ రిక్వెస్ట్ని ప్రాసెస్ చేస్తుందో ఇట్ విల్ పికిట్ అప్ ఫ్రమ్ ద ర్యామ్ సో బేసికలీ సర్వర్లో రెండు ఇంపార్టెంట్ కాంపొనెంట్స్ వచ్చేసి సిపియూ అండ్
మన సర్వర్లో ఉన్న రిసోర్సెస్ విచ్ ఈస్ లైక్ సిపియు అండ్ ర్యామ్ వీటిని ఇంక్రీజ్ చేసే పరిస్థితి ఎప్పుడు వస్తుంది వెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ ఇంక్రీజెస్ విచ్ మీన్స్ వెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ టు ద సర్వర్ ఇంక్రీజెస్ యూ నీడ్ టు స్కేల్ ద సర్వర్ స్కేల్ ద సర్వర్ అంటే అర్థం ఏంటి యూ నీడ్ టు ఇంక్రీస్ ద సిపియు పవర్ అండ్ ద ర్యామ్ ఇది ఈ సర్వర్కే కాదు డిపి సర్వర్స్ కూడా వర్తిస్తుంది అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఈ డిబి కూడా ఒక సర్వర్లోనే హోస్ట్ అయి ఉంటుంది సర్వర్ అట్ అయింది ఒక సింపుల్ కంప్యూటర్ ఈ కంప్యూటర్లో మన కోడ్ రన్ అయితే ఉంటుంది విచ్ విల్ సర్వ్ ద రిక్వెస్ట్ అండ్ రన్ సమ్ లాజిక్ ఈ కంప్యూటర్లో మన టీపీ హోస్ట్ అయి ఉంటుంది వేర్ వీ విల్ బీ సేవింగ్ ఆల్ ద డేటా నౌ లెట్స్ డిస్కస్ హౌ టు బీ పర్ఫామ్ ద స్కేలింగ్ మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నట్టు స్కేలింగ్ అంటే ఇంక్రీజింగ్ ఎస్ సిస్టమ్స్ కెపాసిటీ టు హ్యాండిల్ హయ్యర్ లోడ్స్ హయ్యర్ లోడ్స్ అంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ దట్ ఆర్ హిట్టింగ్ ద సర్వర్ అండ్ దట్ టు వితౌట్ పర్ఫార్మెన్స్ డీగ్రేడేషన్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేను బిల్డ్ చేసిన వెబ్ అప్లికేషన్ పాపులర్ అయ్యే కొద్ది నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ హిట్టింగ్ ద సర్వర్ విల్ ఇంక్రీస్ బికాస్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లైంట్స్ యూజింగ్ మై అప్లికేషన్ విల్ ఇంక్రీస్ ఇలాంటి కేసులో ఆర్ సర్వర్ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ దిస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ లోడ్ వితౌట్ ఎఫెక్టింగ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ డీగ్రేడేషన్ లేకుండా వీ నీడ్ టు అచీవ్ దిస్ ఒకవేళ పర్ఫార్మెన్స్ డీగ్రేడేషన్ ఉంటే అగైన్ మై వెబ్ అప్లికేషన్ విల్ లూజ్ ద పాపులారిటీ దట్ ఇట్ గెయిన్డ్ సో ఇలా కాకుండా ఉండాలంటే దెర్ షుడ్ బీ నో పర్ఫార్మెన్స్ డీగ్రేడేషన్ నో మ్యాటర్ హౌ మెనీ రిక్వెస్ట్ ఆర్ హిట్టింగ్ దట్ సర్వర్ సో ఇది ఎలా అచీవ్ చేస్తాం వీ హ్యావ్ టూ పాసిబుల్ సొల్యూషన్స్ ఫర్ స్కేలింగ్ ఒకటి వర్టికల్ స్కేలింగ్ రెండోది హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ వర్టికల్ స్కేలింగ్ని స్కేలింగ్ అప్ అని కూడా అంటారు హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ని స్కేలింగ్ అవుట్ అని అంటారు నో లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ వర్టికల్ స్కేలింగ్ అండ్ హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ ఇన్ డీటెయిల్ వర్టికల్ స్కేలింగ్ అంటే మనం ఇంతకుముందు చూసిన బేసిక్ వెబ్ అప్లికేషన్ సెటప్లో మనకి ఫస్ట్ ఒక క్లయింట్ ఉంది ఒక సర్వర్ ఉంది అండ్ దెన్ డేటా బేస్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి లెట్ మీ జస్ట్ డ్రాయిట్ హియర్ అగైన్ క్లయింట్ సర్వర్ అండ్ డేటా బేస్ సర్వర్స్ ఇప్పుడు వర్టికల్ స్కేలింగ్లో కానీ హారిజాంటల్ స్కేలింగ్లో కానీ మన గోల్ ఒకటే టు మేక్ అర్ సర్వర్ రెడీ టు హ్యాండిల్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ సో ఈ గోల్ని వర్టికల్ స్కేలింగ్లో ఎలా అచీవ్ చేస్తాం ఇక్కడ మీరు ఈ పేరుని గమనిస్తే ఇట్ ఈస్ స్కేలింగ్ అప్ ఇక్కడ ఏదైతే ఒక సర్వర్ ఉందో సర్వర్ అంటే ఒక సింపుల్ కంప్యూటర్ ఈ సింపుల్ కంప్యూటర్ని కొంచెం సూపర్ కంప్యూటర్ చేస్తాం సూపర్ కంప్యూటర్ అంటే దాన్ని ర్యామ్ అండ్ సిపియు ప్రాసెసింగ్ పవర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాం సో ద సొల్యూషన్ హియర్ ఇస్ మనకి ఇక్కడ ఉన్న సర్వర్లో యూ నీడ్ టు యాడ్ మోర్ రిసోర్సెస్ రిసోర్సెస్ అంటే అర్థం ఏంటి ఫాస్టర్ ప్రాసెసర్స్ అండ్ మోర్ ర్యామ్ ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే మీరు ఒక ఓల్డ్ మోడల్ కంప్యూటర్ వాడుతూ ఉంటే దాన్ని రీప్లేస్ చేసి యూ నీడ్ టు గెట్ అ బెటర్ ల్యాప్టాప్ విత్ ఫాస్టర్ ప్రాసెసర్స్ అండ్ మోర్ ర్యామ్ నో బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద రిసోర్సెస్ దిస్ సర్వర్ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ మల్టిపుల్ రిక్వెస్ట్ దీన్ని ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి లెట్స్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ రెస్టారెంట్ మీరు ఒక ఫాస్ట్ ఫుడ్ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళారు అక్కడ ఒకటే కౌంటర్ ఉంది ఆ ఒక్క కౌంటర్ వచ్చేసి ఈ ఒక సర్వర్ అనుకుందాం మనకి ఇక్కడ ఒక సర్వర్ ఎలా ఉందో మీ ఫాస్ట్ ఫుడ్ రెస్టారెంట్లో ఒకటే కౌంటర్ ఉంది ఇక్కడ ఎంతమంది క్లయింట్స్ వస్తే అంతమంది ఈ ఒక్క కౌంటర్ ముందే నిలవాలి దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది లైన్ పెద్దదైపోతుంది సో దీన్ని కౌంటర్ చేయాలంటే మీరు ఏం చేస్తారు ఇఫ్ ద లైన్ గెట్స్ టూ లాంగ్ యూ కెన్ బ్రింగ్ ఇన్ మోర్ ఎఫిషియంట్ కుకింగ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇక్కడ కిచెన్లో వెజిటబుల్స్ మ్యానువల్గా కట్ చేయకుండా ఇఫ్ యూ బ్రింగ్ ఇన్ సమ్ ఎక్విప్మెంట్స్ ద వర్క్ విల్ గెట్ డన్ ఫాస్టర్ యూ కెన్ ఆల్సో యాడ్ అడిషనల్ స్టాఫ్ అట్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ కౌంటర్ ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ కౌంటర్లో ఎక్కువ మంది స్టాఫ్ని డెప్లాయ్ చేస్తే మీ లైన్ త్వరగా మూవ్ అవుతుంది సో దీస్ చేంజెస్ ఆర్ మేకింగ్ షూర్ దట్ దెర్ ఇస్ నో పర్ఫార్మెన్స్ డీగ్రేడేషన్ ఈవెన్ దో ద నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ కమింగ్ టు యువర్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ ఇస్ మోర్ ఇన్ ద సేమ్ వే వర్టికల్ స్కేలింగ్లో యూ విల్ బీ ఇంక్రీజింగ్ ద సిపియూ అండ్ ర్యామ్ ఆఫ్ ది సర్వర్ మనకి ఈ సొల్యూషన్ చాలా సింపుల్గానే కనిపిస్తుంది కరెంట్లీ ఫైమ్ వర్కింగ్ విత్ ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ఐల్ రీప్లేస్ దాట్ సిస్టమ్ విత్ అన్ ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ అది కూడా సరిపోకపోతే ఐల్ రీప్లేస్ దాట్ విత్ సిక్స్టీన్ జీబీ ర్యామ్ సో అలా నా రిక్వెస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయితే నా కొద్దీ ఐ బీ అప్గ్రేడింగ్ దీస్
and the database horizontal scaling loop instead of increasing the capacity of this existing server we can add multiple servers what is our aim here to increase the processing power and increase the memory okay computer lo na cpu and ram increase chese badlu man daggara na existing system na alage unchesi ilanti systems multiple add chesthe even in this case i have higher cpu and higher ram so in the case of horizontal scaling you will be adding more servers to the system horizontal scaling uses the okate server ga konna you will have multiple servers each server can handle a portion of the workload mana web application ni oka 100 clients okate server vaadtu unte all this 100 requests will be divided among this four servers so effectively prathi server is handling only 25 requests mana fast food center example gelthe if you use the concept of horizontal scaling if the line gets too long you will be opening another counter okate counter lo staff ni increase chese badlu ఎగ్జిస్టింగ్ కౌంటర్తో పాటు ఇంకో కౌంటర్ ఓపెన్ చేస్తాం అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఒకే లైన్ ఇప్పుడు టూ లైన్స్ అవుతాయి హారిజాంటల్ స్కీలింగ్ అప్లై చేసి ఇంకో కౌంటర్ ఓపెన్ చేస్తే అప్పుడు మనకు రెండు క్యూస్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క క్యూలో యాభై మంది ఉంటుంది సో దిస్ ఎక్స్ట్రా కౌంటర్ హెల్ప్ సర్వ్ మోర్ కస్టమర్స్ వితౌట్ బర్డనింగ్ ద ఫస్ట్ కౌంటర్ వర్టికల్ స్కీలింగ్ వాడితే ప్రాబ్లం వస్తుంది ఒకే సర్వర్ మీద మొత్తం బర్డన్ అంతా పడుతుంది అదే హారిజాంటల్ స్కీలింగ్ వాడితే ద హోల్ బర్డన్ విల్ బి డివైడెడ్ అమాంగ్ డిఫరెంట్ సర్వర్స్ each server can independently serve the requests now let's see the pros and cons between horizontal and vertical scaling let me draw that setup again client server database first part which is false tolerance manu inta mundu maatladukunnattu vertical scaling lo ikkada okate server untundi kabatti anni request burden okate server meed padutundi so when this fails our whole web application is down so this particular server is called single point of failure so okay when you vertical scaling you will have the problem of single point of failure adhe dani badlu ikkada additional ga servers ni deploy chesthe burden will be divided among different servers e characteristic ni fault tolerance antadu so when you are using horizontal scaling you will have fault tolerance as opposed to vertical scaling fault tolerance tho paatu horizontal scaling lo you will have flexibility and scalability scalability ante enti scalability is nothing but the availability of your system to handle the increase in the load without performance degradation because we have multiple servers and the burden is getting distributed between different servers scalability is easily achieved using horizontal scaling vertical scaling lo kuda scalability can be achieved but it's a limited scalability and the country there is always a limit to the cpu power and ram in a single system and manam inta kondu maatladukonattu when you use vertical scaling it's not at all cost effective మీరు హైయర్ అండ్ మెషిన్స్కి వెళ్ళలేకపోతే దాని కాస్ట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది సో దెర్ విల్ బి కాస్ట్లీ హార్డ్వేర్ అప్గ్రేడ్స్ హార్డ్వేర్ అంటే మన కంప్యూటర్ మీ కంప్యూటర్ పవర్ పెంచే కొద్దీ ఇట్ విల్ బి మోర్ కాస్ట్లీయర్ అదే హారిజాంటల్ స్కేరింగ్లో ఈ సింపుల్ కన్ఫిగరేషన్ ఉన్న సిస్టమ్నే మల్టిపుల్ సర్వర్స్గా డిప్లై చేస్తాం అండ్ హెన్స్ దిస్ ఇస్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ సో దీస్ త్రీ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ ఈ మూడు అడ్వాంటేజెస్ని చూసి హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ ఏ బెస్ట్ అని అనుకుంటున్నారు కదా ఎస్ యూఆర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ హ్యాస్ అడ్వాంటేజెస్ ఓవర్ వర్టికల్ స్కేలింగ్ but achieving this is difficult than achieving this deen achieve cheyalante simple ga oka pedda computer teesukochi ikkada replace chesthe saripothundi but when you add multiple servers mi architecture complex ayipothundi and this additional servers will give you additional engineering challenges to handle so handling these engineering challenges is the essence of high level design oka efficient software engineer ga mi duty enti to reduce the cost of your company by using your skills as a engineer దానికోసం మీరు నేర్చుకోవాల్సిన స్కిల్స్ ఏంటి హౌ టు అచీవ్ హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ వితౌట్ డీగ్రేడేషన్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ సో దట్ విల్ బి అర్ ఫస్ట్ ఫోకస్ బై లెర్నింగ్ హై లెవెల్ డిజైన్ సో ఆ ఛాలెంజెస్లో కొన్ని ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ వల్ల ఆబ్వియస్లీ ద కాంప్లెక్సిటీ విల్ ఇంక్రీస్ బికాస్ యూల్ బి యాడింగ్ మల్టిపుల్ సర్వర్స్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి వర్టికల్ స్కేలింగ్లో ఇక్కడ ఒకటే సర్వర్ ఉంటే ఏ రిక్వెస్ట్ వచ్చినా ఒకటే సర్వర్కి పంపించేస్తాం అదే ఇక్కడ మనకు మల్టిపుల్ సర్వర్స్ ఉంటాయి ఏ రిక్వెస్ట్ దేనికి పంపించాలో మనకు తెలియదు ఇక్కడ నాలుగైదు సర్వర్స్ ఉంటాయి ఇన్కమింగ్ రిక్వెస్ట్ అన్నింటినీ ఈ నాలుగైదు సర్వర్స్లో మీరు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి ఈక్వల్గా సో దట్ నో సింగిల్ సర్వర్ ఇస్ హ్యావింగ్ మోర్ బర్డన్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ వై కాంప్లెక్సిటీ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ అదే వర్టికల్ స్కేలింగ్లో దెర్ విల్ బి సింప్లిసిటీ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ దెర్ విల్ బి ఆల్సో నెట్వర్క్ ఓవర్ హెడ్ ఎందుకు వెన్ యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ సర్వర్స్ రిక్వెస్ట్ విల్ బి ఫార్వర్డెడ్ టు డిఫరెంట్ సర్వర్స్ దీనివల్ల దెర్ విల్ బి నెట్వర్క్ ఓవర్ హెడ్ వెన్ యూ యూజ్ వర్టికల్ స్కేలింగ్ వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ అ రిక్వెస్ట్ కమింగ్ ఇక్కడ నుంచి రిక్వెస్ట్ని ఏ సర్వర్కి పంపించాలని ఆలోచించాల్సిన పని లేదు 
దానివల్ల మీ రిక్వెస్ట్ త్వరగా ప్రాసెస్ అయిపోయి యుల్ బి గెటింగ్ ద రిక్వెస్ట్ ఇన్ లెస్ టైం అదే హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ యూజ్ చేస్తే ఇక్కడికి కొన్ని రిక్వెస్ట్ వస్తూ ఉంటాయి ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ క్లయింట్స్ అండ్ దెన్ హియర్ యూల్ హ్యావ్ టు డిసైడ్ ఏ రిక్వెస్ట్ ఏ సర్వర్కి పంపించాలి అనేది మీరు ఇక్కడ డిసైడ్ చేయాలి దానివల్ల కొంచెం లేటెన్సీ యాడ్ అవుతుంది ఇన్ అడిషన్ టు దాట్ దెర్ విల్ బీ లాట్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ టు బి టేకెన్ హియర్ వెన్ యూ అప్లై హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ దానివల్ల మీ రెస్పాన్స్ టైమ్ అనేది పెరుగుతుంది దేర్ బై ఇంక్రీజింగ్ ద లేటెన్సీ సో వెన్ యూ యూస్ వర్టికల్ స్కేలింగ్ దేర్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్ లేటెన్సీ అండ్ వెన్ యూ యూస్ హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ దేర్ విల్ బి నెట్వర్క్ ఓవర్ హెడ్ బికాస్ మల్టిపుల్ సర్వర్స్ విల్ బి టాకింగ్ టు ఈచ్ అదర్ హియర్ అండ్ అదర్ డిసడ్వాంటేజ్ విత్ హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ ఇస్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే ఏంటి దీన్ని మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం కొన్ని వేల లక్షల మంది క్లయింట్స్ మీ సర్వర్స్కి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తూ ఉంటే హియర్ యూ విల్ హ్యావ్ టు డిసైడ్ ఏ రిక్వెస్ట్ ఏ సర్వర్కి పంపించాలి ఈ డెసిషన్ ఎవరు తీసుకుంటారు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ తీసుకుంటుంది సో బై యూ యూస్ హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ మన క్లయింట్కి సర్వర్కి మధ్యలో యూ హ్యావ్ ఎ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ దిస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ విల్ చెక్ నాకు ఇక్కడ ఉన్న ఐదు ఆరు సర్వర్స్లో ఏ సర్వర్ కొంచెం ఫ్రీగా ఉంది ఏ సర్వర్ మీద కొంచెం వర్డ్ తక్కువ ఉంది దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి మై లోడ్ బ్యాలెన్సర్ విల్ ఫార్వర్డ్ ద రిక్వెస్ట్ టు దాట్ పర్టికులర్ సర్వర్ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద కాంప్లెక్సిటీస్ దట్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ విత్ హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ అదే దీని బదులు ఇఫ్ యూ యూజ్ వర్టికల్ స్కేలింగ్ యూ విల్ హ్యావ్ ద ఈజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మీరు ఇంప్లిమెంటేషన్ మీద ఎక్కువ ఆలోచించాల్సిన పని లేదు యువర్ ఆర్కిటెక్చర్ విల్ బి వెరీ సింపుల్ సో ఒక మంచి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా మీరు మన హై లెవెల్ డిజైన్ పెయిన్లిస్ట్లో నేర్చుకున్న స్కిల్స్ని యూజ్ చేసి యూల్ హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ దిస్ ఛాలెంజెస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ సో దాట్ యువర్ హోల్ సిస్టమ్ ఇస్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ that is the goal here now let's see when to use horizontal scaling versus when to use vertical scaling one formal definition is if you have your applications with consistent and predictable loads then you can use vertical scaling ikkada ma problem anta enduku vachindi nenu asal scaling gurinchi edho maatladutunna asal scaling ane concept vachinde when there will be an increase in the load on the server but if your application has predictable loads ante ee time lo inni request maatrame vastayi ani meeku mundhe telisthe approximate ga meeku mundhe telisthe then you can happily use vertical scaling then you will you will have ease of implementations and you can avoid all these complexities but in case if you have your application with fluctuating or unpredictable loads then you will have to go to horizontal scaling most of the applications that we use on daily basis will have fluctuating or unpredictable loads for example edena pedda star movie release aithe book my show will have fluctuating or unpredictable loads so applications like book my show should be using horizontal scaling so ipudu varaku mana discussion lo we concentrated on the word scalability now we know what is scalability ee scalability ni achieve cheyalante there are two options horizontal scaling and vertical scaling depending on our application and use case we'll select one so ee high level design series lo scalability tho paatu we'll be learning different important concepts related to high level design this is just the start so high level lo when you have a large user base mee application scale avalaniki ready ga undali mee application high performant avali ante it should be scalable available consistent and reliable we done it gurinchi raboye videos lo okokka tega maatladukuntam all these are the important concepts related to high level design mana end goal vachesi manam ee system develop chesina it should be scalable available consistent and reliable so meer oka system ni high level lo design cheyalante you should know different components that makes that system youtube ko oka high level design untundi instagram ko oka high level design untundi book my show ko oka high level design untundi ila different high level designs ni manam ee playlist lo nerchukopothunnam so order vachesi first we'll be learning about concepts like scalability availability consistency and reliability ee concepts ni use chesi manam konni building blocks ni develop chestam load balancer is one of the building blocks cache is one of the building blocks database is one of the building blocks message queues is one of the building blocks ila different building blocks ni use cheskoni we will be building some real life systems like for example youtube instagram book my show etc so this is the path for high level design series that's it for today let's meet in the next video until then stay tuned stay focused keep learning